長子重盛は清盛が戦王を極め暴挙を行うのを常に諌めましたかの新潟にの平家討伐の密議に際して清盛らが後白河法皇も一味であるとして戦機を翻して宮殿に襲いかかろうとするのを重盛は烏帽子ひたたれの礼服で現れて一命を落として清盛らを諌めたことは大変有名なことですしかし重盛もまた瞬間と同じくこの事件の2年後病死しました平家としては大変惜しい人を若くして失ってしまったのです八丈の大中
小国、鎧を貫き、馬くらを。島の合戦といえば日本合戦史上最も有名な上杉謙信と武田信玄の戦いを指しますが川中島の合戦と一口に言ってもそれは前後10年間に5回にわたって行われた戦いを言いますこのうち最も激しく有名な戦いが第4回の永禄4年西暦1561年9月の戦いで上杉謙信が武田信玄に肉薄するその戦いぶりは、江戸時代後期の字学者で、歴史家の雷山陽に、弁正粛粛、夜川を渡るの言葉で有名な、不思議案、喜山を打つの図に題すの詩を作らせています。今日ご紹介する、川中島を望むの詩は、幕末、明治を生きた監視人、菊池景金の作った、独特の気品を感じさせる詩で、足の花咲く川べりに立ち、遠く川中島を望みながら、かつての両友の戦いぶりを追想しています。
ばらくも休む」政治の戦後を極めまた暴挙を行うのを常に勇め朝廷との和解にも心を砕くという大変教養の高い性格の人物であった自称元年西暦1177年御釈迦法王の近親である藤原成親藤原諸光春漢宗蔵が京都獅子ヶ谷の山荘で平家討伐の暴挙を行いこれが露見したいわゆる獅子ヶ谷事件に際して清盛らが御釈迦法王も暴義の一味であるとして戦機を翻して宮殿に襲いかかろうとするのを重盛は烏帽子したたれの礼服で現れて一命を落として清盛らをいめたことは大変有名な話である八条の大中騎士
国，余意を貫き。馬くらよそえぼし。
নাই নারী足利将軍家の相続問題に端を発して起こったがそれ以後幕府の慰霊は全く行われず以来100年の間世はまさに軍友割拠の戦国時代に入ったこの戦国軍友の中で特に強力な兵力を持って歌われた二人の武将が甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信であるこの両者が信濃の領有を巡って天文22年西暦1553年以来5回にわたって激突したこの戦いが歴史に名を残す川中島の合戦である。
逃亡啊，哥！
தாழ்வு வாரி は密かに郷土に潜入翌1187年の2月奥州の秀平のもとへ下るべく都を出発した一行は弁慶など主だった家来を含めて16人極めて難儀な旅であった関森の目をごまかすため弁慶が殿許してたもれと義経を金剛勢で討つあたかの関も人々の涙を誘わずには置かない感動の物語である。
我莫得心酸，時がたく。天我敢他的罗。Oh. 